नेशनल पार्क ऐसे एरियाज होते हैं विच आर कॉल्ड एज द प्रोटेक्टेड एरियाज प्रोटेक्टेड एरिया हम उस एरिया को कहेंगे जिसको खास तौर पर डिक्लेयर किया जाता है दैट दीज एरियाज आर मेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड ऑर्गेनिज्म एज वेल एज देयर हैबिटेट तो बाई डेफिनेशन प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं दिस इज अ क्लियरली डिफाइंड जियोग्राफिकल स्पेस रेकग्नाइज डेडिकेटेड एंड मैनेज थ्रू लीगल और सम अदर इफेक्टिव मीन्स टू अचीव द लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन ऑफ नेचर विद एसोसिएटेड इको सिस्टम सर्विसेज एज वेल एज कल्चरल वैल्यूज लाइक अगर उस प्रोटेक्टेड एरिया के साथ कोई कल्चरल वैल्यू अटैच है तो हमें उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए आई यू सी एन प्रोटेक्टेड एरियाज को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करता है एंड अकॉर्डिंग टू द आई यू सी एन देर आर सिक्स कैटेगरीज दे आर सिंपली कॉल्ड कैटेगरी वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स द नेशनल पार्क बिलोंग्स टू कैटेगरी टू अकॉर्डिंग टू द आई यू सी एन द प्रॉपर डेफिनेशन इज दीज आर द लार्ज नेचुरल और नियर नेचुरल पार्क विच मस्ट नॉट हैव less than 1000 hectares space they are meant to protect large scale ecological processes which also provides foundation for environmentally scientific educational and recreational purposes the general concept of national park is that that it must be a large area of outstanding scenic merit and natural beauty where flora and fauna are protected and preserved in their natural or near natural state a very important feature of the national park is that that it has an public access as well it is very important that jo roads ya jo bhi uh, way national parks ki taraf ja raha hai unko is tarah manage kiya jaye ke wo national parks ke objectives ko damage na kare in the national parks there are certain rules there are certain things which are banned or prohibited by law and they mun- they must not be uh, followed so that the animals they actually doing their processes in a routine manner the very important is the firing of guns hunting killing trapping and capturing of animal is also banned this procedure is not banned only inside the national park but this is also banned even outside the national park so it is that the radius of 3 miles of the boundary of the national park we cannot even uh, perform this hunting this killing as well as capturing of the wild animals because national parks ka purpose hi in wild animals ko ya threatened animals ko protection dena hai conservation dena hai so agar hum विद इन नेशनल पार्क नहीं आउटसाइड ऑफ द नेशनल पार्क की एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका नंबर कम होना शुरू हो जाएगा एंड जो ऑब्जेक्टिव है नेशनल पार्क का डेफिनेटली वो डिस्टर्ब होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट नॉट इंटरफियर विद द एनिमल्स एंड प्लांट विद इन द नेशनल पार्क अगेन द क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन इज बैंड देयर very important is about the water that flow of polluted water is also prohibited in the national park jitne bhi humne abhi rules padhe hain jo ban hai national parks ke andar under certain conditions agar government notify kar de ke in cheezon ko national parks mein leke aana zaruri hai ya in cheezon ka istemal national park mein zaruri hai just for the purpose that कि वहां पर नेशनल पार्क में इन चीजों को सम टाइम अलाउ किया जाता है फॉर साइंटिफिक पर्पजेज फॉर एजुकेशनल पर्पजेज और जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द नेशनल पार्क आर सपोज टू बी इम्प्रूव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क देर आर जनरल रूल्स विच आर एप्लीकेबल टू ऑल नेशनल पार्क द मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स मैनेजमेंट एंड प्लानिंग the ministry may establish a national planning commission to designate alter or abolish any national park 
the commission may review a national park management plans as well the national parks are meant for certain purposes and among them the very important is the preserving the nation's unique natural scenery secondly the protection of flora and fauna which is the main objective of the national park preserving historic sites if any providing public recreation as well and this is actually an area of scientific research national park is an area having unique landscape significant ecological systems or habitats biodiversity that are representative of natural heritage of the nation in the national park administrative headquarter must be there so that the need of the r can be catered according to the management system or to plan the national park because it is large area uh, enough and a single person or a single system cannot manage it the whole area for the management system can be divided into following phases or segments existing use area recreational area cultural historic area scenic area ecologically protected area there are certain activities which are prohibited in the national parks rather they are banned the very important is the burning of vegetation or clearing of land for cultivation hunting animals or catching fishes this is not only including hunting it also includes the capturing of the animals as well this capturing is not banned within the national park it is also banned outside the national park as well polluting water or air picking or removing the flowers and other vegetation is also banned in the national parks there are certain activities which is performed by humans that they engrave or they sketch on the tree trunks this is also banned in the national parks within cultural or historic area the following activities shall be subject to prior permission and obviously the permission must be seek through the ministry of interiors that there must be a permission before repairing of the artifacts or historic monuments repairing or reconstructing the buildings as well as making artificial alterations to the original landscapes or seascapes if they are present in the national parks kirsar national park which is one of the most famous national park of pakistan this is actually situated in the province of sindh the kirsar national park is situated in kirsar mountains in karachi and jamshoro district in sindh pakistan so actually this is located in south western part of the sindh agar hum isko western side se dekhe to iski boundaries balochistan ke sath touch hoti hain aur jo iski eastern side hai that is along with certain hilly areas wo wahan bade khoobsurat scenic views hain jinki wajah se this park is very famous this park was established in 1970 and stretches over more than 3000 kilometers square kilometers this is the second largest park in uh, pakistan after hingol national park a very important aspect of this park is the existence of hub lake that is 82 square kilometers in length ye man made lake hai aur uh, is park ki sabse famous hone ki reason ye lake hai इस लेक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है दैट दिस इज एक्चुअली द हब ऑफ सर्टन माइग्रेटरी बर्ड्स यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर फिश जिसका नाम महाशीर है वो भी बहुत ज्यादा कल्चर की जाती है इसी वजह से कीथर नेशनल पार्क की अपनी इंपॉर्टेंस है द मेजर फाना दैट आर एग्जिस्टेड इन द कीथर नेशनल पार्क 
they are including mammals they are including birds as well as other animals regarding the mammals there are 26 principal species which are existing there and they include the leopards striped hyenas indian wolves odiyals chinkaras and the very important is wild goat and sheep among the bird fauna there are more than 58 varieties which are existing there and they includes the kingfishers the larks the vultures the eagles as well the basic purpose or the primary object to establish this park is to provide protection and conservation to the sindh wild goats jab ye park establish kiya gaya tha 1970s mein aur 1971 mein jab record liya gaya in sheep ka aur in goats ka to unki tadad sirf 1200 thi 1977 mein the number raised to 2500 and to date the data tells that they are now more than 4000 इसी नेशनल पार्क में ब्लैक बक एंटीलोप्स के भी इंक्लोजर्स हैं जहां पर इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया है और इनके नंबर को वहां पर भी इंक्रीज किया जा रहा है दिस पार्क इज एक्सेसिबल बाय फोर व्हील ड्राइव व्हीकल्स देयर आर टू रेस्ट हाउसेस जो सिंध डिपार्टमेंट सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के ज़ेर साया चलते हैं और जो एक टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं Dal Chowanra National Park is a very important and big national park and it is situated in Bahawalpur which is the district of Punjab, Pakistan. This is one of the largest national parks in South Asia and it is also declared as an important natural reserve by UNESCO. Dal Chowanra National Park is spread over more than 31,000 hectares. This is very important and notable for its diversity with reference to its habitat. That it contains the desert at the same time as well as the forest and wetlands in that particular same area. This park is primarily established to protect and conserve the chinkaras as well as the black bucks. When it was reintroduced, there were only few numbers, but now there are more than 150 black bucks, they are residing there and the number is still increasing. After a successful uh, introduction or conservation of the black bucks and chinkaras, neil guys and Indian rhinos, they are also introduced there. These all efforts, they are actually with the help of certain funding agencies and WWF is one of the uh, funding agency that aids the district government to help or to conserve these animals. Many species can be found in the Lal Swanra National Park and they, these include several wild animals of the desert habitat like they are wild cats they are rabbit bustards deers there are certain reptiles in the lal swanra national park as well and they includes the snakes as well as the lizards the lizard is called monitor lizard there and the snake is the russell's viper Regarding the birds, it is rich in the variety of birds as well. So there are more than 160 varieties which exist there and in which Ubara Bustard is very important. Ubara Bustard is actually a game bird as well. There are certain vultures which are called griffon vultures, crusted honey buzzards, marsh harrier, hen harriers, lagger falcons, and Parisian fal falcons and kestrel are very important birds 
विच आर फाउंड इन लाल सोहनरा नेशनल पार्क एक्चुअली वो जगह होती हैं जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को और उनकी हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है एक्चुअली वाइल्ड एनिमल्स जो एंडेंजर्ड हो या थ्रेटेंड हो उनको प्रोटेक्टिव ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करना नेशनल पार्क का पर्पज होता है जनरली पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो देर आर ट्वेंटी नाइन डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क उन उनतीस नेशनल पार्क में से बाईस ऐसे नेशनल पार्क हैं जिनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ओन करती हैं और मैनेज करती हैं जबकि जो रिमेनिंग पार्क हैं उनको प्राइवेट ओनर्स उनके उनको ओन करते हैं और उनको मैनेज करते हैं देर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क और उनके नाम मुख्तलिफ जगह के हवाले से हो सकते हैं उनकी कोई कल्चरल इंपॉर्टेंस हो सकती है या उनकी कोई स्पिरिचुअल वैल्यू हो सकती है उस हवाले से उनके नाम हैं और उनकी लोकेशन कुछ यूं हैं लाइक यू पार्क दिस इज इन रावल पिंडी शंदोर फंडर नेशनल पार्क गिजर में है ब्रोगिल वैली चित्राल में है सेंट्रल कुराक्रम किलगित और स्कर्दू में है छिंजी चकवाल में है चित्राल गोल चित्राल में देवसाय स्कर्दू देवा वटाला भिम्बर घमोट नीलम गुरेज नीलम वैली में एग्जिस्ट करता है हजारगंजी चेल्तन कोयटा में हिंगोल आवारान गवादर और लसबेला में है केटू किलगत और स्कर्दू में है काला चिटा अटक में है पुंजराब इज इन गिलगित कीरसर नेशनल पार्क जो दादू में है दाल सुहानरा नेशनल पार्क जो अब बहावलपुर में है ये दो ऐसे नेशनल पार्क हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि इन दोनों नेशनल पार्क में अगर आप पर्टिकुलरली कीरसर नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें सिंध आईबेक्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है और उसका नंबर काफी हद तक इंक्रीज भी हुआ है विद रेफरेंस टू द लाल चौहानरा इसकी इन पर्टिकुलर क्यों बात की जा रही है क्योंकि ये यूनेस्को ने इसको डिक्लेयर किया है कि ये एक इम्पॉर्टेंट बायोसफियर है इसमें जिस पर्पज के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था वो वेरियस तरह के चिंकारास थे जिनका नंबर इंट्रोड्यू इंक्रीज करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया और इस पे ज्यादा वर्किंग की गई इसके अलावा मार्गला हिल्स हैं जो इस्लामाबाद में है और रावलपिंडी मरी कोडली सतिया कहूटा रावलपिंडी में है पीर लासोरा कोटली में है पूंछ रिवर माशीर दिस इज इन कोटली मीरपुर एंड पूंछ कुरम्बर इज इन गीजर सैफुल मलूक मानसेरा में है शेखबुद्दीन डेरा इस्माइल खान में तोली पीर पूंछ में है पंजाल मस्तान बाग डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट करता है इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं जो जिनके नाम उनके लोकल एरिया के हवाले से रखे गए हैं छिंजी नेशनल पार्क दिस पार्क इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क प्राइमरीली प्रोटेक्टेड फॉर दी थ्रेट स्पीशीज ऑफ उड़ियाल दिस पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन नाइनटीन एंड अगर हम इसकी लोकेशन देखें दिस इज ब्रॉडली प्रेजेंट इन पंजाब In particular, it is in Jagwal, and in particular, it is present in Talagang. The total area of the Chinji National Park covers in hectares, and it is approximately more than six thousand hectares. Rather, it's six thousand ninety-five hectares. This park is in close proximity to the salt range. Year in salt ranges. इस्लामाबाद से 130 किलोमीटर के फासले पर एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि ये सॉल्ट रेंज का एरिया है दैट्स वाई पेलियंटोलॉजिस्ट के हवाले से इस एरिए की बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ फॉसिल्स जिनकी डिस्कवरीज यहां से हुई हैं और दे आर येट टू बी डिस्कवर्ड द वेरी टिपिकल फीचर ऑफ द चिंजी नेशनल पार्क इंक्लूड इट्स सॉयल दैट इज इरोडेड एंड इट कंसिस्ट ऑफ सैंड स्टोन टू इग्नियस रॉक्स कंबाइंड विद स्मॉल डिपॉजिट ऑफ रॉक सॉल्ट जो सॉल्ट रेंज से आ रहे हैं दिस एरिया हैज एन एलिवेशन ऑफ टू थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी वन फीट चिंजी नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा टोरेंट्स मिलते हैं 
چھوٹے چھوٹے سیلابی ریلے اس میں آ کے ملتے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پانی فائنلی جو سوان ریور میں چلا جاتا ہے اور اس میں کافی پانی کی بہتات رہتی ہے دا پارک ایگزبٹ اے ویری یونیک فیچر دیٹ اٹ ہیز اے ڈفرنٹ ایکو سسٹم ایکچولی دس از اے ڈیزرٹیس ایکو سسٹم جو جو بلوچستان میں ایگزسٹ کرتا ہے تو اس حوالے سے اٹ ہیز اے بلوچستان زیرو ایک وڈ لینڈز ایکو سسٹم دس ایریا ہیز اے گریٹ ویجیٹیشن ایز ویل اور ان ویجیٹیشن میں جو پلانٹس ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی کافی امپورٹنس ہے میجر فانا جو موسٹ امپورٹنٹ اینیمل اس پارک میں پروٹیکشن لے رہا ہے وہ تھریٹنڈ اسپیشیز ہے اڑیال جس کے لیے ایکچولی اس پارک کو ڈیولپ کیا گیا ہے ان دا چنجی نیشنل پارک دا ادر فانا انکلوڈس چنکاراز گیزلس وائلڈ بورس سیورٹس وائلڈ ہیئر مانگوز اینڈ پارکوپائن ہزار گنجی نیشنل پارک دس از ناؤ نون ایز ہزار گنجی چلڈرن نیشنل پارک دس پارک واز اسٹیبلشڈ ان 1978 یہ ایکچولی مرجنس ہے دو اسٹیٹ فارسٹس کا اور جن کے نام ہیں ہزار گنجی اسٹیٹ فارسٹ اینڈ چلڈرن اسٹیٹ فارسٹ اس پارک کا بیسک پرپز دی کنزرویشن آف دی انڈینجرڈ چلڈرن مارک ہور ہے دا ایگزیکٹ لوکیشن آف دا پارک از ان مستونگ جو بلوچستان میں ایگزسٹ کرتا ہے دس پارک کورز اے ہیوج ایریا اور وہ ایریا اگر ہم ایکرز میں میئر کریں تو دیٹ از تھری ٹوینٹی فائیو تھاؤزنڈ دس از لوکیٹڈ نیئر ٹو دا کوہے چلتن ماؤنٹین ان کوئٹا آؤٹ اسکرٹس ریگارڈنگ دا ٹیپیکل فیچر آف دا پارک دس پارک کنٹینز فارسٹ ٹائپ آف انوائرمنٹ and uh, it has certain desert and forest ecosystem mixed type of environment jo major plants yahan pe exist karte hain unme pashtoon janiper pistachio almonds ash trees and wild figs exist karti hain agar hum fauna ki baat kare ya inke animals ki baat kare because iska major purpose endangered species ki protection tha jo chiltern marhor hai سو یہ اس کا میجر فانا ہے ان مارخور کے علاوہ ان میں جو اینیملز ایگزسٹ کرتے ہیں ان میں ایک لانگ لسٹ ہے بیکاز اس پارک نے بہت زیادہ پروٹیکشن دی ہے مارخور کو اور اس کے علاوہ یہاں پر جو اینیملز ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ اس میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے سو ٹو ڈیٹ دیر آر اباؤٹ تھری ہنڈریڈ ٹو فور ہنڈریڈ سلیمان مارخور and around 800 children ibex جو اس پارک کی باؤنڈریز میں سروائیو کرتے ہیں اب کیونکہ اٹ از ایکسٹینڈیڈ پارک جو ڈفرنٹ جگہوں پر ایکسٹینڈ کر رہا ہے اس حوالے سے کچھ اینیملز کسی سلوپ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں کچھ اینیملز کسی سلوپ پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں دا سلمان مارخور از آلسو پریزنٹ ان دا نارڈرن پارٹ آف دا چلڈرن رینج ان دا فیو اوریالز دے اسٹل سروائیو آن دا ویسٹرن سلوپس بٹوین ففٹین ہنڈریڈ میٹر اینڈ میٹر مارخور کے علاوہ جو اینیملز ان پرٹیکولر میمولز اس پارک میں ایگزسٹ کرتے ہیں ان میں انڈین ولف اسٹرائبڈ ہائینا لیپرڈس کیراکلس جیکلس ریڈ فاکس اینڈ پارکیوپائن شامل ہیں کچھ کچھ جگہوں پر ڈیزرٹ ہیئرز بھی مل جاتے ہیں بیکاز اٹ ہیز اے ڈیزرٹ ٹائپ آف ایکو سسٹم میملین فانا کے علاوہ برڈز بھی اس پارک میں ایگزسٹ کرتے ہیں جس کی ایک ورائٹی ہمیں اس پارک میں ملتی ہے جن میں ابارا بسٹرڈ بہت کامن ہے گریفین ولچر ایجپشین ولچر ہنی بزرڈ لیگر فیلکن پیراگرائن فیلکن کیسٹرال انڈین اسپیرو ہاک اسکوپ آؤل کامن کوکوز یورپین نائٹ جارز لانگ بلڈ پائپٹ آرفین واربلر اینڈ ورائٹی آف ویٹ ایٹرز اس میں شامل ہوتے ہیں کچھ جگہوں پر راک پارٹریجز بھی نظر آتی ہیں اینڈ چکور از آلسو کامن اینڈ ایگزسٹنگ برڈ ان دس نیشنل پارک 
Ayubia National Park. Ayubia National Park was declared a national park in 1984. This was named Ayubia because of the second president, who was the first president, the general Ayub Khan. Unke naam par isko Ayubia National Park declared kiya gaya. This park is located in Aptabad, jo actually Khaybar Pakhtun Khan uh, ka part hai. Is park ka initially jo area tha, wo almost more than 1500 hectares tha. Jisko baad mein vusat mili aur uh, almost double kar diya gaya. Now the existing area is 3000 uh, 312 hectares. Is park ke major feature mein jo cheez shamil hai, wo hai that this park is surrounded by three small, uh, very beautiful towns, Nathia Gali, Ayubia and Khanaspur. Is park ke average rainfall almost uh, 1244 centimeters hai and the temperature it ranges from 3 degree up to 11 degree. This area is supportive in many contexts uh, with reference to the flora as well as fauna. Ye area jin flora ko support karta hai unme temperate coniferous forests hai, unme temperate broadleaf and mixed forest hai, aur ye jo forests hai, ye thik thak elevation ke upar exist karte hai. Aur inhi ki wajah se is park ki beauty mein izafa hota hai, aur ek uh, bohat acha tourist spot bhi ye consider kiya jata hai. जो फ्लोरा यहां एग्जिस्ट करते हैं उनमें जो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोरा हैं उनकी ऑलमोस्ट 104 स्पीशीज यहां पे एग्जिस्ट कर रही हैं एंड द मेन फ्लोरल स्पीशीज आर सिडारस ड्यूडारा ब्लू पाइन ये सिल्वर फर हॉर्स चेस्टनट एंड ओक इन मेजर फ्लोरा का एक्चुअली जितना भी फैमिलीज uh, जो प्लांट फैमिलीज के साथ इनका रिलेशनशिप है वो medicinal importance rakhti hai and it has been found that jitni bhi plants yahan exist kar rahe hain almost plants ki 19 families se unka majority uh, taluk hai aur un sab ki apni apni jagah par medicinal importance hai is national park mein jo major birds exist kar rahi hain unme 203 species uh, ki birds wahan pe exist karti hain jinme golden eagle vulture eurasian sparrow Hawk, Hill Pigeon, Khalij Pheasants, which exist in 30 species, exist karti hai, Spotted Doves, and Collared Dove exist. Kar rahe. Other than birds, which mammals wahan pe exist in there, uh, 31 species ko support karta hai ye National Park. The most important hai Rehosis Monkey, which is called Macaque. Kehte Iske alawa, isme Asiatic Leopard, hai, Hill Fox, hai, Flying Squirrel, hai, Musk civet and Rheosis macaque, jis ki, uh, this Rheosis macaque has a medicinal importance with reference to the RH blood group factor. Punjab National Park. This park is actually between the two very important economic countries, Pakistan and China. Or uh, isko established kiya gaya tha 1979 mein. Pakistan mein iski location Gilgit Baltistan hai aur China ke hawale se uh, this park is adjacent to Tash Korgan Natural Reserve in China. This park covers a huge area and that covers almost 2,26,913 hectares. The very important and typical features of the park is that this is one of the highest national park in the world. Pakistan ke hawale se, this is the third largest park and the park lies at an elevation of 4000 meters. The very important fact is that this park ki boundary 1974 mein map kar li gai thi. Uh, ek field survey uh, performed kiya gaya tha jis mein wahan par banne wali ek bohut important uh, sadak को मैप करने के लिए इस पार्क का फील्ड सर्वे किया गया वहां पर मौजूद जो एनिमल्स थे उनकी प्रोटेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इसको आ, इसकी बाउंड्री को डिक्लेअर किया गया था और वो एनिमल दैट इज मार्को पोलो शीप 
the population of that sheep was around 400 but had dropped to below 180 by the time of completion of Krakram Highway. इस uh, species के अलावा यहाँ पर जो major fauna exist करते हैं, वो basically snow leopards हैं, जिसमें worldwide देखा ये गया है कि वो 7000 से 10000 की तादाद में हैं, जबकि इस national park में इनकी तादाद almost 300 से ज्यादा है। इसके अलावा जो mammalian fauna इस park में exist कर रहा है, उसमें Himalayan ibex, Himalayan brown bear, red fox, Tibetan wolf blue sheep, western kiang, mountain weasel, beech marten, long-tailed marmot, Eurasian lynx, large-eared pika, cape hare, wood mouse, royal mountain voile shamil. Iske alawa, Asian house shiru uh, kai jagon par dekha gaya uh, Dress can shuru bees ke saath accompany karta hai saath grey dwarf hamster bees mein exist karte hain mammals ke alawa wahan par birds ki bhi ek uh, variety exist karti hai jin mein golden eagle black vulture marsh harrier eurasian sparrow hawk himalayan snow cock snow partridges grey heron snow pigeon shamil hai a very important fact about uh, this National Park is that WWF ke officials ye uh, khayal kar rahe hain rather plan kar rahe hain ki is park ko world mein bahut zyada importance milni chahiye is hawale se that park is turning into international peace park aur agar ye mansooba kamyab ho jata hai to isse ek bahut bada area conservation ka milega jo beyond boundaries hoga यानी पाकिस्तान और चाइना की जो बाउंड्रीज हैं ये इन दोनों में क्योंकि एग्जिस्ट करता है यहां पर मौजूद जो एंडेंजर स्पीशीज हैं उसकी क्योंकि प्रोटेक्शन होगी तो ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा अगर ये प्लान कामयाब हो जाता है तो मार्गला हिल नेशनल पार्क दिस पार्क इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का इस पार्क ने ऑलमोस्ट जो एरिया कवर किया हुआ है दैट इज मोर देन 12000 हेक्टेयर्स द मेजर फीचर्स ऑफ द पार्क इंक्लूड्स दैट इट इज लोकेटेड एट एन एलिवेशन एलिवेशन रेंज ऑफ 500 मीटर टू 1500 मीटर दिस इज रग्ड टोपोग्राफिकली न्यूमेरस वैलीज एज वेल एज प्रेसिपिटेस स्लोप्स यानी आपको कई जगहों पर बारिश uh, कभी-कभी मिल रही है कई जगहों पर जो इसकी सतह है वो हमवार नहीं है और बहुत ज्यादा वैलीज इसमें इंक्लूडेड है मार्गला हिल हैज ब्यूटीफुल टोरेंट्स गशिंग डाउन इन द मॉनसून एज़ वेल नेचुरल स्प्रिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट द पार्क इंक्लूड्स मार्गला हिल्स व्हिच फॉर्म्स द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस अलोंग विद शकरपड़ियां एंड रावल लेक this park is rich in biodiversity. There are about 600 plant species, 250 birds varieties, 38 mammals and 13 species of reptiles. Uh, they form a huge biodiversity in this park. This richness of species is actually the Sino-Himalayan fauna. Sino-Himalayan fauna is uh, actually a combination or overlapping of Palearctic fauna as well. It includes grey, goral, barking deer and leopards. The major flora that includes in uh, two parts, the one is in south and the another includes in the north. In the north, in the south slopes, the flora includes deciduous and evergreen trees with diverse shrub growth. While in the north, it includes pines and oaks. The major fauna of the park is actually in Indo-Himalayan with some overlapping Palearctic species. This we have talked about. It's Sino-Himalayan. The birds is included hai because abhi, uh, we have discussed that it's a huge variety. So in this case, mein, ye jo birds hai, they, are, they are actually the resident of this park as well. 
और कुछ ऐसी हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं सो दोनों टाइप्स ऑफ बर्ड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं इनमें लाक्स पैराडाइज फ्लाई कैचर ब्लैक पार्टेजेस कुछ वैरायटी ऑफ फीजेंट्स आते हैं स्पॉटेड डवस हैं इजिप्शियन वल्चर्स फैल्कन्स हॉक्स ईगल्स शामिल हैं मेमिलियन फाना के अंदर इसमें बहुत वैरायटी है जिसमें इंडियन लेपर्ड है ग्रे गोराल है बाकिंग डियर है वाइल्ड बोर है गोल्डन जैकॉल है रेड फॉक्स भी इसमें एग्जिस्ट करती है और पॉर्क्यूपाइन इन केस ऑफ रिप्टीलियन फाना इसमें ज़्यादातर सांप हैं और उनकी वेरियस वराइटीज हैं जिनमें रसल वाइपर इंडियन कोबरा एंड सॉस केल्ड वाइपर इस पार्क में बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है चित्राल गोल नेशनल पार्क अगर इस वर्ड में देखें द वर्ड इज एक्चुअली गोल गोल एक लोकल लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है वैली तो इस हवाले से इस नेशनल पार्क का नाम बनता है चित्राल वैली नेशनल पार्क इसकी लोकेशन पर्टिकुलरली हिंदू का श्रेंज है जो बहुत हाई पीक्स है और अगर हम थोड़ा सा और इसको देखें तो ये चित्राल रिवर के साथ है जो खैबर पख्तून खाम एग्जिस्ट करता है एरिया वाइज कोई बाकी नेशनल पार्क्स के मुकाबले में इतना बड़ा नेशनल पार्क नहीं है मगर फिर भी इन पर्टिकुलर इट कवर्स मोर देन सेवन थाउजेंड हेक्टर्स और अगर आप बिल्कुल पर्टिकुलर जाएं तो ये सात हजार सात सौ अस्सी हेक्टर्स का नेशनल पार्क है ये जितनी भी हाई रेंजेस नेशनल पार्क हैं यहाँ पर जो एनिमल सबसे ज्यादा कॉमन है दैट इज मारखोर सो इन जनरल Uh, these national parks are meant for the protection and conservation of such animals. Uh, खास फीचर्स में इस नेशनल पार्क के यहाँ की रेन uh, फॉल शामिल है और इस रेन फॉल का जो एस्टिमेट है वो ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड एम एल से ज्यादा होता है वेदर यहाँ का कोल्ड है और साथ ड्राई भी होता है uh, इसके साथ साथ टेम्परेचर uh, की बहुत फ्लक्चुएशन है दैट समाइम इट डिक्रीजेज बिलो जीरो एंड इट इंक्रीजेज अब फोर्टी सो जब ये जीरो से नीचे चला जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर चीज़ें जम जाती हैं वहाँ पर जो लाइफ है वो स्टक हो जाती है और जब ये अब फोर्टी हो रहा है तो चीज़ें या जो पानी है वहाँ पर जो बर्फ बना हुआ था वो टोरेंट्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो वहाँ पर छोटे छोटे सैलाबी रेले भी आ सकते हैं जो फ्लोरा है वहाँ पर यानी जो प्लांट्स वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं उनमें वैरायटी भी एग्जिस्ट करती है मगर खास तौर पर अगर एक प्लांट स्पीशीज की बात की जाए तो वो सेडर वोड होती है फाना के हवाले से यानी एनिमल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इस नेशनल पार्क में क्योंकि हमने पहले कहा कि मारखोर एक ऐसा एनिमल है जिसको जो ह्यूमंस की इंटरवेंशन से बचाने के लिए इन पार्क को स्टेब्लिश किया जाता है या किया गया है तो यहाँ पर मारखोर सबसे ज्यादा कॉमन होता है इट इज एन एस्टिमेट दैट अस्तोर मारखोर की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस पार्क में एग्जिस्ट करती है मारखोर के अलावा साइबेरियन आईबेक्स है लद्दाख उड़ियाल्स हैं एशियन ब्लैक बियर है और स्नो लेपर्ड भी यहाँ एग्जिस्ट करता है जो टेम्परेरी या नॉन परमानेंट रेजिडेंट है यानी इफ द कंडीशन आर वायबल अगर वहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं है तो स्नो लेपर्ड वहाँ आ जाएगा अगर वहाँ पर मौसम उसके मर्जी के मुताबिक नहीं है तो ऑब्वियसली वो वहाँ नहीं रहेगा इसके अलावा वुल्फ है रेड फॉक्सेस होती हैं येलो थ्रोटेड मार्टन्स हैं हिमालयन ऑटर्स भी वहाँ एग्जिस्ट करते हैं बर्ड्स की देर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट एंड देर इज़ अूज वाइटी उनमें जो वल्चर्स हैं उनमें ईगल्स शामिल हैं अगर हम वल्चर्स की पर्टिकुलरली बात करें तो एक खास वैरायटी है दैट इज कॉल्ड बियर्डेड वल्चर इसके अलावा हिमालयन वल्चर है गोल्डन ईगल एंड क्रेन्स एज वेल पेरीग्राइन फैल्कन हिमालयन स्नो कोक्स हिमालयन मोनाल स्नो पार्ट्रेजेस एंड रॉक पार्ट्रेजेस दे आर अमंग द बर्ड्स विच आर वेरी कॉमनली सीन इन दिस नेशनल पार्क नेशनल पार्क में एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करता है उसका नाम है हिंगोल नेशनल पार्क दिस पार्क वॉज इस्टेब्लिश इन 1988 मगर अब इस पार्क को कुछ और नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज धरून हिंगोल नेशनल पार्क क्योंकि ये दो बड़े पार्क की मर्जेंस से ये नाम एलेबोरेट हुआ है 
اور کیونکہ یہ بلوچستان میں ایگزٹ کر رہا ہے اسی لیے وہاں کی جتنی بھی فلورا اینڈ فانا ہے اس کی پروٹیکشن بیسکلی اس کا پرپز تھا اس پارک کو نیشنل پارک ڈکلیئر کرنے کا ایریا وائز اگر دیکھا جائے تو دی پارک کنٹینز لارجر ایریا ان ہیکٹرز اینڈ دیٹ از ون سکسٹی فائیو سیون ہنڈریڈ ہیکٹرز اگر ایگزیکٹ لوکیشن کی بات کی جائے تو اٹ از لوکیٹڈ الانگ دا مکران کوسٹ ان دا ساؤتھ ویسٹرن بلوچستان پاکستان اٹ لائز ود ان تھری ڈسٹرکس آف بلوچستان لسبیلا گوادر اینڈ اوران ناؤ ڈیز گوادر از ویری امپورٹنٹ اینڈ از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ پورٹ ود ریفرنس ٹو دا پاکستان بہت امپورٹنٹ بندرگاہ ہے جہاں پر کافی زیادہ چیزوں کی ٹرانسپورٹ کے لیے اس کی امپورٹنس ڈیولپ ہو رہی ہے اس پارک کے حوالے سے جو میجر فانا یہاں پہ ایگزٹ کرتے ہیں وہ میمبلز ہیں ان میں ریپٹائلز بھی شامل ہیں ان میں ایمفیوینز بھی شامل ہیں اور برڈ بھی شامل ہیں ان شارٹ اگر دیکھا جائے تو دیر آر تھرٹی فائیو اسپیشیز آف میمبلز سکسٹی فائیو اسپیشیز آف ایمفیبینز ایز ویل ایز دی ریپٹائلز ان ریپٹائلز میں سنیکس بہت کامن ہیں اور میمبلز میں جو ویریس طرح کے گوٹس اور شیپس ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہیں برڈز میں جو جنرلی ایگلز ہیں ولچرز ہیں وہ بہت زیادہ کامن ہیں اوور آل ون ایٹی فائیو اسپیشیز سے زیادہ کی ایگزٹینس وہاں پہ رپورٹیڈ ہے اس پارک میں جن اینیملز کو سب سے زیادہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے یا جن اینیملز کی پروٹیکشن کے لیے اس پارک کو بیسیکلی ڈیولپ کیا گیا ہے ان میں وائلڈ سندھ آئی بیکس ہے بلوچستان اڑیال ہے اور چنکارا گزل ہے بیکاز یہ اینیملز کہیں نہ کہیں ہیومن کی پروسیکیوشن کی وجہ سے ہیومن کی انٹروینشن کی وجہ سے یہ تھریٹن ہو گئے تھے اس پارک میں ان کے پراپر ایریاز کو ڈیولپ کیا گیا ہے تاکہ وہاں پہ ان کی بریڈنگ گراؤنڈز بنائی جا سکیں اور وہاں پہ وہ اپنی روٹین ایکٹیویٹیز کو وداؤٹ اینی ڈینجر پرفارم کر سکیں سو دیٹ دے کین انکریز دیئر نمبر 